கிளாசிக் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி செய்யப்படுற டிசை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு போண்டா நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக சக்கரவள்ளி கிழங்கில் போண்டா செய்வோம் உருளைக்கிழங்கு போண்டா எல்லாம் செய்வாங்க இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கட் பண்ணி இதை தோல் நீக்கிட்டு நம்ம வந்து போண்டா செய்வோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு அரை கிலோ நல்லா வேக வச்சு தோலெல்லாம் நீக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் நம்ம வந்து நல்லா சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆணி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் கடுகு ஆனியன் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா கருவேப்பில கொத்தமல்லி நல்லா ஒன்றா போட்டுக்கோம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கினாலும் பார்த்திங்கன்னா வதக்கி இந்த கிழங்கு போட்டு செஞ்சாலும் போண்டா ஒரு வாசனையாக இருக்கும் கிழங்கையும் போட்டுக்கோ கிழங்கை போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கோம் கிழங்க நல்லா மசித்து விட்டுருக்கேன் நம்ம பொடி மாசு செய்வோம்ல உருளைக்கிழங்கு பொடி மாசு இதெல்லாம் அந்த மாதிரி நல்லா ஆனியன் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இதை வச்சு எடுத்து நம்ம ஒரு உசுன சின்ன உண்டையாக ஊட்டி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கிழங்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உண்டையாக நம்ம போண்டாவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி போட்டால் தான் ஒரு வாசனையாக இருக்கும் நம்ம காரத்துக்கு இதில் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் டேஸ்ட் வேணால் கூட இஞ்சி பூண்டெல்லாம் கூட வேணால் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ஒரு டேஸ்ட்டு தான் எல்லாம் உண்டாக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடலை மாவு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்குவோம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உப்பு அதுவும் தேவையான அளவு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சமையல் சோடா சும்மா கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் தண்ணி ஊற்றி அது திக்காக கரைச்சிக்கணும் தண்ணி பத்திரைனா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி செய்யணும் நான் வந்து கிழங்கு வேகும் போதே கொஞ்சம் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் கிழங்கோட சேர்த்துக்கிட்டா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டா போதும் மாவு பாருங்க 
தோசை பதன்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கு அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் போண்டா போட நல்லா நினச்சி போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் மாவு ரெடி ஆகிட்டு உருண்டைய நாலு உருண்டை இந்த மாவில் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நினச்சி போட ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு ஆறு ஏழு உண்டை நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு மாவில் இந்த உருண்டையை முக்கி அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் நீங்கள் போட்டுவிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எடுத்து போட ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மாவு வந்து அப்ளை பண்ணி போட போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மாவில் வந்து நினச்சி போடணும் இல்லைனா அப்புறம் கிழங்கெல்லாம் ஓப்பன் ஆகி போயிடுச்சுன்னா எண்ணெயில் இதாகிரும் அதனால் அந்த உருண்டையை நல்லா மாவில் நினச்சி போடணும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வெந்துட்டு ஏன்னா நம்ம அவிச்ச கிழங்கு தானே அதனால் வெந்துடும் கிழங்கு எல்லாம் வெந்துடும் மாவு வந்துருச்சு எடுத்துருவோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம எப்போதும் உள்ளக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வேறு போண்டாலாம் செய்வோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு போண்டா செஞ்சுருக்கேன் இப்போ சீசன் சக்கரவள்ளி கிழங்கு சீசன் நிறைய கிடைக்கிது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணு